ওকে সবাইকে টেকনিক্যাল এডুকেশনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন তো যা হোক আমরা যে টপিকসটা শুরু করেছিলাম আমাদের উইথ ক্লু তো ইতিমধ্যে আমরা চারটা পার্ট কমপ্লিট করেছি আজকে আমাদের পঞ্চম নাম্বার পার্ট তো আশা করি এই এই পার্টটাও আপনাদের জন্য খুব উপকার হবে এবং এখানেও আমরা বেশ কিছু উইথ ক্লু প্র্যাকটিস করব যেগুলো একটু ক্রিটিক্যাল এবং কনফিউজ টাইপের আর আমরা জানি যে উইথ ক্লুটা কিন্তু ক্লাস নাইন থেকে শুরু করে একদম টুয়েলভ ক্লাসের শিক্ষার্থী পর্যন্ত সবার কিন্তু এই টপিকসটা লাগে সো আমরা উইথ ক্লুটা অত্যন্ত ভালোভাবে প্র্যাকটিস করব আর যাতে করে আমাদের কনফিউজটা একেবারেই না থাকে এবং আমরা কনফিডেন্টলি ফুল মার্কস এখান থেকে আমরা কি করতে পারি ক্যারি করতে পারি তো যাই হোক আমরা শুরু করি আমাদের উইথ ক্লু পার্ট ফাইভ তো আমরা প্রথমেই বক্সের ভিতরে বেশ কিছু ওয়ার্ড আছে আমরা সেগুলোর একটু বাংলা অর্থ জেনে নেই কারণ বাংলা অর্থটা জানা থাকলে আমাদের অ্যান্সারগুলো করতে বা অর্থগুলো মিলাইতে আমাদের কিন্তু অনেকটাই সুবিধা হবে ওকে তাহলে আমরা শুরু করি যে আমাদের বক্সের ভিতরে যে ওয়ার্ডগুলো আছে এগুলো একটু বাংলা করে নেওয়ার জন্য প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফিল ফিল মানে আমরা জানি অনুভব করা একটা ভার ইনফ্লুয়েন্স তার নিচে আছে ইনফ্লুয়েন্স আমরা যদি লক্ষ্য করি একটু ইনফ্লুয়েন্স মানে জন্মগতভাবেই মানুষ যে অধিকারগুলো লাভ করে থাকে সে সেটাকে আমরা বলে হচ্ছি ইনফ্লুয়েন্স ইনচেন্ট মানে চক্রাকারে বা কোনো কিছুর মধ্যে আবদ্ধ হওয়া ফান্ডামেন্টাল মানে আমরা সাধারণত যেটা ধরে নিই মৌলিক রিমেন মানে রয়েছে বা এমন ডেভিটেড মানে আমরা সাধারণত ধরে নেই বুথপত্তি বা ডিপ্রাইভেশন যেটাকে আমরা বলি যেখান থেকে কোনো কিছু উৎপত্তি হয় ডেমোক্রেসি বলতে আমরা সাধারণত যেটা বলে থাকি হচ্ছে গণতান্ত্রিক বর্ড মানে হচ্ছে আমাদের জন্মগ্রহণ করা আর ডিক্লেয়ার মানে হচ্ছে আমাদের কোনো কিছু ঘোষণা করা আর ডিমান্ডস বলতে আমরা সাধারণত বলে থাকি কোনো কিছু চাওয়া তাহলে আমরা বক্সে দেখলাম যে আমাদের হচ্ছে দশটা ওয়ার্ড দেওয়া আছে এই দশটা ওয়ার্ড দিয়ে আমাদের সাধারণত কি এই দশটা গ্যাপ হচ্ছে আমাদের কি করতে হবে পূরণ করতে হবে তো যাই হোক আমরা শুরু করি যে যে ওয়ার্ডগুলো যে প্যাসেজে বা যে লাইনের সাথে যে ওয়ার্ডটা আমাদের ম্যাচ করবে সেটা আমরা কি করব এখানে আমরা ওই ওয়ার্ডটাই ইনসার্ট করিয়ে দিব তবে যদি দরকার হয় আমাদের পার্টস অফিসগুলো কিন্তু কি চেঞ্জ করা লাগতে পারে যেমন হয়তো নাউন আছে নাউন থেকে হয়তো অ্যাডজিটিভ করা লাগতে পারে ভার্ব করা লাগতে পারে এইভাবে আমরা কিন্তু কনভার্ট করে নিব তাহলে আমরা শুরু করি ফ্রিডম অফ স্পিচ ইজ এ গ্যাপ দে বলা হয়েছে রাইট তাহলে ফ্রিডম অফ স্পিচ মানে আমাদের সাধারণত যেটা ধরে নেই যে কথা বলার স্বাধীনতা ইজ এ আমাদের এখানে যেটা দিতে পারি ফান্ডামেন্টাল রাইট মানে এটা হচ্ছে আমাদের একটা মৌলিক অধিকার যে আমরা যে মানে স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারবো ফান্ডামেন্টাল আমাদের বানানটাও এখানে অলরেডি দেওয়া ছিল তো আমরা একদম বক্সের ভিতরে যে বানানটা আছে এটাই দিলাম কারণ আমরা দেখতে পেলাম যে আমাদের বক্সে যে ফান্ডামেন্টাল ওয়ার্ডটা দেওয়া আছে এটা কিন্তু আমাদের একটা অ্যাডজিটিভ কারণ আমরা সবাই জানি যে কোনো শব্দের শেষে যদি এল থাকে তাহলে সেটাকে কিন্তু আমরা সাধারণত কী হিসেবে ধরে থাকি অ্যাডজিটিভ হিসেবে ধরে থাকি তাহলে আমরা এখানে যেটা লিখলাম ফ্রিডম অফ স্পিচ ইজ এ ফান্ডামেন্টাল রাইট অব দ্য পিপুল তাহলে এখন ফান্ডামেন্টাল রাইট আমাদের এখানে বলা হয়েছে রাইট বলতে আমরা সাধারণত যেটা ধরে থাকি অধিকার দ্যাটস মিন এটা আমাদের কি ছিল নাউন নাউনের পূর্বে আমাদের মূলত কাক ইউজ করতে হবে অ্যাডজিটিভটাকে আমাদের ইউজ করতে হবে আচ্ছা ফান্ডামেন্টাল রাইট অব দ্য পিপুল ইন এ এরপর আমরা বি নম্বর আমরা এখানে দিলাম হচ্ছে কান্ট্রি তাহলে কান্ট্রিটা হচ্ছে আমাদের এখানে একটা হচ্ছে নাউন নাউনের পূর্বে আমাদের কাক ইউজ করতে হবে একটা অ্যাডজিটিভ ইউজ করতে হবে আচ্ছা তাহলে এই যে আমরা এখানে যেটা লিখলাম তাহলে এখন আমাদের যে বিষয়টা হচ্ছে এখানে ডেমোক্রেসি আছে দিস ইজ হচ্ছে আমাদের একটা নাউন তাহলে ডেমোক্রেসির অ্যাডজিটিভ হচ্ছে আমাদের কি আমাদের হচ্ছে ডেমোক্রেটিক তো আমাদের এখানে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কি দরকার অ্যাকচুয়ালি আমাদের দরকার কিন্তু একটা অ্যাডজিটিভ তাহলে আমাদের অপশনে ডেমোক্রেসিক থাকলেও আমরা বি নম্বরে আমরা কি দিব ডেমোক্রেটিক দিব ডেমোক্রেটিক ওকে তাহলে আমরা বি নম্বরে আমরা যেটা দিলাম হচ্ছে ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি আচ্ছা দে আর ফ্রি টু এক্সপ্রেস দেয়ার থটস তারা তাদের কি করে তাদের চিন্তা ভাবনাগুলো কি করতে পারে ফ্রিলি মানে আমাদের স্বাধীনভাবে বা মুক্তভাবে এক্সপ্রেস করতে পারে অ্যান্ড এরপরে যদি আমরা লিখি হচ্ছে ফিলিংস ওকে তাহলে এখন সি নাম্বারটা যদি আমরা লিখি ফিলিংস দেয়ার সেন্টিমেন্টস অ্যান্ড গ্রিভনেসেস ওকে তাহলে এখন হচ্ছে তাদের অনুভূতিগুলো তারা প্রকাশ করতে পারে তাদের চিন্তা চেতনা এই জিনিসগুলো কিন্তু কি তারা প্রকাশ করতে পারে দেয়ার নিডস অ্যান্ড এরপরে অ্যাজ লং অ্যাজ দে ডোন্ট আচ্ছা তাহলে এখন আমরা ডি নাম্বারে যদি দিই ডি নাম্বারে আমরা এখানে যেটা দিব হচ্ছে যে তাদের প্রয়োজন এবং হচ্ছে চাহিদা তাহলে অ্যান্ড আমরা এখানে কি দিতে পারি আমরা
তার সাথে আমাদের বলা হয়েছে আপন দা সিমিলার থটস তাহলে এখন আমরা এখানে কি দিব ইনফ্লুয়েন্স আমরা এখানে আমরা কি দিব ইনফ্লুয়েন্স দিব কেন দিব ইনফ্লুয়েন্স মানে কিন্তু আমি বলেছিলাম যে আমাদের জন্মগতভাবে যে অধিকারগুলো থাকে তাহলে অ্যাজ লং অ্যাজ দে ডোন্ট ইনফ্লুয়েন্স আপন দা সিমিলার রাইটস অব দ্য আদার্স মানে আমাদের জন্মগতভাবে যে অধিকারগুলো থাকে সেগুলো অন্যের উপর আমাদের নর্মালি অবর্তিত আমাদের হয় না ওকে তাহলে আমি যদি আবার একটু প্রথম থেকে বলি যে ফ্রিডম অফ স্পিচ এই যে আমাদের হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল রাইট আমাদের জন্মগত অধিকার অব দ্য পিপুল ইন এ ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি অর্থাৎ আমাদের একটা গণতান্ত্রিক দেশে আমাদের এটা একটা জন্মগতভাবে আমাদের একটা মৌলিক অধিকার দে আর ফ্রি টু এক্সপ্রেস দেয়ার থটস তারা তাদের হচ্ছে চিন্তা চেতনাটাকে মুক্তভাবে বা স্বাধীনভাবে কি করতে পারে প্রকাশ করতে পারে অ্যান্ড ফিলিংস দে আর সেন্টিমেন্টস এবং তারা তাদের অনুভূতি এবং যে গ্রিভনেস মানে কোনো কিছু প্রকাশ করার ক্ষমতা সেটা আমাদের থাকে দে আর নিডস অ্যান্ড ডিমান্ডস অ্যাজ লং অ্যাজ দে ডোন্ট ইনফ্লুয়েন্স আপন দ্য সিমিলার রাইটস অব দ্য আদার্স মানে অপরের দিকে আমাদের সাধারণত হয় সেঞ্চুরিস এস রুশো সেইড অর্থাৎ হচ্ছে আমাদের একশো একশো বছর আগে রুশো আমাদের বলে একটা কথা বলেছিল ম্যান ইজ গ্যাপ দে বলা হয়েছে ফ্রি ওকে তাহলে এখন আমরা জানি ইস ইসটা কিন্তু আমাদের হচ্ছে কি বিভার তো আমরা সবাই জানি বিভার্বের পরে আমাদের যদি কোনো ভার বাসে তাহলে হয় আইন যোগ করতে হবে অথবা কি করতে হবে ভিতরে দিতে হবে তাহলে মানুষ হচ্ছে স্বাধীনভাবে কি করে জন্মগ্রহণ করে তাহলে আমরা এফ নম্বরে যদি আমরা এখানে লেখি হচ্ছে কি বর্ণ হবে কারণ আমরা জানি যে ম্যারি বর্ণ এই ভার্বগুলো সাধারণত আমাদের কি করতে হয় প্যাসিভ ইউজ করতে হয় তাহলে আমরা এখানে লিখলাম যে ম্যান ইজ বর্ণ ফ্রি মানুষ হচ্ছে মুক্তভাবে জন্মগ্রহণ করে বাট এভরি হয়ার কিন্তু সর্বক্ষেত্রে হি চেঞ্জ মানে সে একটা চক্রাকারে আবর্তিত দিস অ্যাক্সোমেটিক এরপর জি নাম্বারটা দিতে হবে তাহলে আমাদের এখানে কি দেওয়া ছিল ডিক্লেয়ার দেওয়া ছিল তাহলে এর এর আমাদের কি দিতে হবে নাউন ফরমেশনটা দিতে হবে কেন কারণ এই যে অ্যাক্সোমেটিক আমরা যেটা বললাম মানে অভূতপূর্ব বা মনোমুগ্ধপূর্ণ বা যুক্তিকপূর্ণ তাহলে আমাদের অ্যাক্সোমেটিক এটা আমাদের কি ছিল অ্যাডজিডিভ ছিল অ্যাডজিডিভের পর আমাদের কি বসবে নাউন বসবে তাহলে এখন আমরা যদি লিখি ডিক্লারেশন তাহলে আমরা এখানে যেটা দিলাম ডিক্লারেশন দিস অ্যাক্সোমেটিক ডিক্লারেশন অব দ্য গ্রেট সোশিয়াল সায়েন্টিস্ট মানে এই যে আমাদের অভূতপূর্ব যে আমাদের ঘোষণাটা গ্রেট শোজ হাউ গ্যাপ দে বলা হয়েছে ম্যান ওয়াজ তাহলে এখন মানুষ কিভাবে আবর্ধিত মানে হাউ ইন চেইন্ড আমরা এখানে দিতে পারি ইন চেইন্ড হবে ইন চেইন্ড আমরা দিব কারণ হচ্ছে ইন চেইন্ড মানে হচ্ছে কোনো কিছুর ভিতরে কি আবর্তিত থাকা তাহলে এখন আমাদের উত্তর হচ্ছে হাউ ইন চিন ম্যান ওয়াস যে মানুষ কিভাবে আমাদের চক্রাকারে বা একটা কিছুর ভিতরে আমাদের ইনভলভ থাকতে পারে ইন এ স্লাইটলি গ্যাপ দে বলা হয়েছে রিফ্লেকশন তাহলে আমরা এখন দিতে পারি ডেফিনেটেড ডেফিনেটেড মানেও আমাদের সাধারণত কি কোনো কিছুর ভিতরে আমাদের আবর্তিত থাকা তাহলে এখন আমরা যেটা দিতে পারি ডেভিয়েটেড ডেভিয়েটেড যেটা হচ্ছে আমাদের আগে থেকে যে জিনিসগুলো আমাদের চলে আসতেছে ইন এ স্লাইটলি ডেভিল রিফ্লেকশন মানে আমরা যদি একটু স্বল্প আকারে যদি এই প্রতিফলনটা যদি দেখি দ্য সিনেরিও গ্যাপ দে বলা হয়েছে অলমোস্ট তাহলে এই যে আমাদের যে মোটামুটি চিত্রটা যে মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বা বিভিন্ন জায়গায় কোনো কিছুর সাথে আবর্তিত তো রিমেন্স অলমোস্ট দ্য সেম ইয়ে টু ডে মানে এখনো পর্যন্ত ওই সিনারিওটা কিন্তু প্রায় আমাদের একই রকম কিন্তু হয়ে আছে এই কথাটাই আমাদের এখানে বলা হচ্ছে তো যাই হোক আমরা এখানে দেখলাম যে আমাদের মোটামুটি মানুষের যে মানে কথা বলার যে স্বাধীনতা এইটার উপরে মূলত আমাদের কি করা ছিল এই প্যাসেজটা আমাদের দেওয়া ছিল তাহলে এখন আমরা যদি একটু আবার একটু রিভিউ করি বিষয়টা ফ্রিডম অফ স্পিচ অর্থাৎ হচ্ছে জন্মগত মানে আমাদের স্বাধীনভাবে যে কোনো কিছু কথা বলার যে স্বাধীনতা এই যে ফান্ডামেন্টাল রাইট এবং যেটা হচ্ছে আমাদের একটা মৌলিক অধিকার অব দ্য পিপুল ইনে আমাদের গ্যাপ দে বলা হয়েছে কান্টি তাহলে আমাদের অপশনে কিন্তু ডেমোক্রেসি ছিল এখান থেকে আমাদের কি করতে হবে ডেমোক্রেটিক করতে হবে তাহলে আমরা এখানে দিলাম ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি দে আর ফ্রি টু এক্সপ্রেস দেয়ার থটস অ্যান্ড ফিলিংস তারা তা মুক্তভাবে তাদের চিন্তা এবং অনুভূতিগুলো প্রকাশ করতে পারে দেয়ার সেন্টিমেন্টস অ্যান্ড গ্রিভনেস মানে তাদের অনুভূতি এবং যে আমাদের প্রকাশের যে ঘটনাটা সেটা দে আর নিডস অ্যান্ড ডিমান্ডস মানে তাদের প্রয়োজন এবং যে চাহিদাগুলো অ্যাজ লং অ্যাজ দে ডোন্ট ইনফ্লুয়েন্স আপন দ্য সিমিলার রাইট যেটা হচ্ছে যে আমাদের কি জন্মগত গতভাবেই মানুষ যে অধিকারগুলো পেয়ে থাকে সেটা আমাদের কিন্তু অন্যের উপরে নাও বর্তাতে পারে সেঞ্চুরিস এজ রুশো সেইড অর্থাৎ হচ্ছে একশো বছর আগে রুশো বলেছিল ম্যান ইজ গ্যাপ দে বলা হয়েছে ফ্রি 
তাহলে এখানে আমাদের দেওয়া ছিল কি বর্ণ সো এখানে আমরা কি দিলাম বর্ণটা আমরা বসিয়ে দিলাম যে মানুষ স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে বাট এভরিওয়ার হি চেঞ্জ কিন্তু প্রতিটা ক্ষেত্রে সে কিন্তু কি একটা নিয়মের মধ্যে আছে বা চক্র আকারে সে কিন্তু আছে দিস আক্সোমেটিক ডিক্লারেশন এই যে আমাদের তার অভূতপূর্ব একটা আমাদের ঘোষণা অব দ্য গ্রেট সোশিয়াল সায়েন্টিস্ট মানে আমাদের যারা বড় বড় হচ্ছে আমাদের সায়েন্টিস্ট ছিল শোজ হাউ ইন চেন ম্যান ওয়াজ মানে মানুষ কিভাবে কি থাকতে পারে আবর্তিত থাকতে পারে ইন এ স্লাইটলি ডেভিয়েটেড রিফ্লেকশন মানে তার হচ্ছে আমাদের হচ্ছে যে চক্রাকারে যে অনুভূতিটা ছিল সেটা বলা হয়েছে দ্য সিনারিও রিমেন্স অলমোস্ট দ্য সেম ইয়ের টুডে অর্থাৎ এই চিত্রটা এখনও পর্যন্ত প্রায় কি একই রকম আছে তাহলে আমরা দেখলাম নয় নম্বরে যে আমাদের দশটা আমাদের বক্সের ভিতরে যে ক্লুগুলো দেওয়া ছিল সেগুলো ইউজ করে আমরা জাস্ট আমরা কি করলাম এই নয় নম্বর গ্যাপটা কমপ্লিট করলাম আশা করি আমরা নয় নম্বর এই যে উইথ ক্লুটা আমরা সবাই ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি এরপরে আমরা এই পার্টেই অর্থাৎ পার্ট ফাইভেই আমরা দশ নম্বর উইথ উইথ আউট ক্লুটা প্র্যাকটিস করব ওকে তো আমরা উইথ ক্লু পার্ট ফাইভের অলরেডি নয় নম্বরটা আমরা ইতিমধ্যে করে ফেলেছি এখন আমরা দশ আমার হচ্ছে দশ নম্বর যে উইথ ক্লুটা আছে সেটা আমরা একটু প্র্যাকটিস করি তো আমাদের এখানে যেটা ছিল যে ন্যাচারাল গ্যাস ইজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট রিসোর্সেস অফ আওয়ার কান্ট্রি তো আমরা জানি যে আমাদের প্রাকৃতিক যে গ্যাসটা এটা হচ্ছে আমাদের দেশের হচ্ছে বড় একটা সম্পদ ইট হ্যাজ গ্যাপ দেওয়া বলা হয়েছে কান্ট্রিস আচ্ছা তাহলে আমরা জানি হ্যাজের পরে আমাদের অবশ্যই কি ভিত রিফরমেশনটা দিতে হবে তাহলে আমরা এই নাম্বারটাতে আমরা এখানে দিতে পারি হচ্ছে অ্যাট্যাক্ট ওকে তাহলে আমরা ইট হ্যাজ অ্যাট্যাক্ট মেনি কান্ট্রিস এটা হচ্ছে অনেক দেশকে কি করে আকর্ষণ করে থাকে অ্যান্ড ফরেন তাহলে অনেক দেশকে এটা আকর্ষণ করে থাকে অ্যান্ড ফরেন আমরা জানি বিদেশি যারা কি বিনিয়োগকারী আছে তাদেরকেও কিন্তু ওই যে আমাদের প্রাকৃতিক গ্যাস যেগুলো আছে আমাদের দেশের এটাকে কিন্তু আমাদের কি আকর্ষিত করে থাকে তাহলে আমরা হ্যাজের পরে কিন্তু আমরা এখানে কি করেছিলাম ভিত রিফরমেশনটা দিয়েছিলাম অ্যান্ড ফরেন এখানে কি দেওয়া আছে ইনভেস্ট ইনভেস্ট মানে বিনিয়োগ করা আর ইনভেস্টর বলতে আমাদের হচ্ছে বিনিয়োগকারী তাহলে অ্যান্ড ফরেন তার সাথে আমরা এখানে দিব হচ্ছে কি ইনভেস্টরস কারণ আমাদের ইনভেস্টর তার একজন না অনেকজন এই জন্য আমরা এখানে কি দিলাম ইনভেস্টরস আমরা দিলাম দিস ইজ সেইড দ্যাট এটা বলা হয় যে বাংলাদেশ ইজ ফ্লোটিং গ্যাপ দেওয়া বলা হয়েছে ন্যাচারাল গ্যাস তাহলে আমরা সি নাম্বারটাতে আমরা এখানে কি দিব অন দিব তাহলে আমরা এখানে যেটা ধরতে চাচ্ছি যে ইট ইজ সেইড দ্যাট বাংলাদেশ ইজ ফ্লোটিং অন ন্যাচারাল গ্যাস অর্থাৎ হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ হচ্ছে কি প্রাকৃতিক গ্যাসের উপরে আছে ইজ এ গ্লোরি অফ আওয়ার ন্যাশন যেটা হচ্ছে আমাদের একটা জাতির হচ্ছে আমাদের কি একটা গর্বের একটা বিষয় ঠিক আছে তাহলে ফ্লোডিংয়ের সাথে আমাদের সাধারণত প্রিপোজিশন কাকিস করতে হবে অনটাকে হচ্ছে আমাদের দিতে হবে যে আমাদের বর্তমানে হচ্ছে যে বাংলাদেশ মানে গ্যাসের উপরে আছে বা গ্যাসের উপরে ভাসতেছে এটা কিন্তু আমাদের একটা গর্বের একটা বিষয় ওকে তারপরে ন্যাশনাল গ্যাস ক্যান এরপরে বলা হয়েছে এ লট টু তাহলে এখন আমরা জানি যে ক্যানের পরে আমাদের কিন্তু কি ভি থ্রি ফর্মে ভি ওয়ান দিতে হবে কারণ আমরা জানি ক্যান কুড মে মাইট এগুলোকে আমরা সাধারণত কি হিসেবে ধরি মডাল ভার্ব আর মডাল ভার্বের পরে সবসময় আমাদের কি ভি ওয়ানটা বসবে তো আমরা অবদান রাখতে পারে এ লট অফ মানে আমাদের প্রাকৃতিক গ্যাসটা আমাদের অনেক ক্ষেত্রে কি অবদান রাখতে পারে কিন্তু আমরা বক্সের ভিতরে দেখতে পাচ্ছি আমাদের দেওয়া আছে কন্ট্রিবিউশন তো আমরা জানি যে যে কোনো শব্দের শেষে যদি টি আই ও এন বা এস আই ও এন থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে আমাদের কি নাউন তাহলে আমাদের অপশনে কিন্তু কি দেওয়া আছে নাউন দেওয়া আছে বাট এখন আমাদের বেসিক্যালি যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আমাদের আমাদের দরকার হচ্ছে ভার্বের তাহলে কন্ট্রিবিউশন হবে না আমরা এখানে লিখবো হচ্ছে কি কন্ট্রিবিউট এটা আমরা লিখলাম তাহলে আমরা যেটা লিখলাম যে ন্যাশনাল ক্যান গ্যাস কন্ট্রিবিউট একটা অবদান রাখতে পারে এ লট প্রচুর পরিমাণে টু ইম্প্রুভ মানে আমাদের উন্নতি করার ক্ষেত্রে ইম্প্রুভ এরপরে আমরা হচ্ছে ই নাম্বারটাতে আমরা এখানে কি দিব দা দিব দা ইয়ার মানে আমাদের হচ্ছে বাতাসের যে ইয়েটা থাকে সেটার কোয়ালিটির ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু অবদান রাখতে পারে ইফ উই ক্যান ইউজ ইট ইন প্লেস অফ আদার ফুয়েলস মানে যদি আমরা এটা অন্য অন্য ফুয়েলের ক্ষেত্রে আমাদের গ্যাসটা কিন্তু মানে আমাদের বাতাস কোয়ালিটি হোক বা অনেক উন্নত রাখতে পারে আফটার এপ নম্বর গ্যাপ দেওয়া হয়েছে ন্যাশনাল গ্যাস তাহলে আফটার এখন এপ নম্বরটা আমরা দিব আমরা এপ নম্বরটা দিব হচ্ছে কম্বানশন যেটাকে আমরা বলে থাকি উপযোগ ঠিক আছে তাহলে আমাদের নিঃশেষিত করার পরে তাহলে আমরা এখানে কি দিচ্ছি কম্বানশন ওকে আফটার কম্বানশন ন্যাশনাল গ্যাস অর্থাৎ আমাদের প্রাকৃতি
আমরা এখানে দিব হচ্ছে কি ন্যাচারাল গ্যাস ডাজ নট প্রডিউস এনি এরপর এই নাম্বারটা আমাদের দেওয়া আছে আর এখানে প্রডিউসটা দিলাম একটা কারণে সেটা হচ্ছে কি যে ডাজ নট ডু নট বা ডিড নট যাই লিখি না কেন এরপরে আমাদের সব সময় কি দিতে হবে ভি ওয়ানটা দিতে হবে ডাজ নট প্রডিউস এনি এই নাম্বার গ্যাপ দেওয়া বলা হয়েছে ম্যাটার তাহলে এখন এই নাম্বারটা যদি দিই তাহলে আমাদের এখানে কি হবে পার্টিকুলার পার্টি তার সাথে আমরা কি লিখলাম কুলার আচ্ছা প্রডিউস এনি পার্টিকুলার ম্যাটার লাইক আমরা এখানে লিখেছি সালফার ডাই অক্সাইড অর নাইট্রোজেন অক্সাইড তো এগুলো কিন্তু আমাদের কিন্তু উপযোগটা তৈরি করতে পারে না যদি ন্যাচারাল গ্যাসটা যখন আমরা কি করে থাকি নিঃশেষিত আমরা করে থাকি ওকে এরপরে সো সুতরাং এখন আই নাম্বারটা যদি আমরা লিখি আমরা এখানে কি দিব দা গভর্নমেন্ট দিব কারণ গভর্নমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত নির্দিষ্টকরণ করার ক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করে থাকি দিটা কি ইউজ করে থাকি সো দা গভর্নমেন্ট হ্যাজ ডিসাইডেড সুতরাং আমাদের সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে টু এরপর আমাদের কি হবে ডাইভার্ট ডাইভার্ট আমরা যেটা বলি ডাইভার্ট আমরা এখানে দেওয়া আছে তাহলে আমরা এখানে যেটা দিব হচ্ছে কি ডাইভার্ট ডাইভার্ট মানে হচ্ছে আমাদের পরিণত করা গ্যাসর লাইন পাওয়ার ভেহিক্যাল টু সিএনজি পাওয়ার ভেহিক্যাল অর্থাৎ আমাদের দেখা যায় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যে আগে যে তেল চালিত যে ইঞ্জিন ছিল তো সেটাকে আমরা কি সিএনজি যেটাকে আমরা বলি কম্প্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস সেটাতে আমাদের পরিণত করার কি গভর্নমেন্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এটা আমাদের পরিবেশ বান্ধব এবং আমাদের পরিবেশের জন্য কিন্তু বেশ কিছুটা আমাদের উপকারী বা সহায়তা করে থাকে আর কি তাহলে আমরা এই দশ নম্বর উইথ ক্লুটা যদি আমরা একটু রিভিউ করি যে আমরা এখানে যদি লিখি ন্যাচারাল গ্যাস ইজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট রিসোর্সেস অফ আওয়ার কান্ট্রি তো আমাদের প্রাকৃতিক গ্যাস হচ্ছে আমাদের যতগুলো আমাদের সম্পদ আছে আমাদের দেশে তার ভিতরে একটা ইট হ্যাস এ নাম্বার গ্যাপ দেওয়া বলা হয়েছে মেনি কান্ট্রিজ তো আমরা জানি হ্যাজের পরে আমাদের অবশ্যই ভিথি রিফরমেশন দিতে হবে এই জন্য আমরা এই নাম্বারটাতে কী দিয়েছি অ্যাট্রাক্ট তাহলে এই যে ন্যাচারাল গ্যাসটা আমাদের অনেক দেশকে কি করতেছে আকর্ষিত করছে অ্যান্ড ফরেন ইনভেস্টর এবং বাইরের দেশে যারা বিনিয়োগকারী আছে তাদেরকেও এরপর আমরা যেটা বলতে যাচ্ছি যে ইট ইজ সেইড দ্যাট এটা বলা হয় যে বাংলাদেশ ইজ ফ্লোটিং গ্যাপ দেওয়া বলা হয়েছে ন্যাচারাল গ্যাস তাহলে এখন ফ্লোটিংয়ের সাথে আমরা সাধারণত কাগ ইউজ করবো অনটা ইউজ করবো তাহলে বাংলাদেশ ইজ ফ্লোটিং অন তাহলে সি নাম্বারটা আমরা কি দিতে পারি অন দিতে পারি অন ন্যাচারাল গ্যাস ইজ এ গ্লোরি অফ আওয়ার নেশন তাহলে আমরা সাধারণত যেটা বলে থাকি যে বাংলাদেশ গ্যাসের উপরে ভাসছে এই যে কথাটা আমরা অনেক সময় মুখে মুখে কথাটা শুনে থাকি এটা আমাদের বাংলাদেশের বা জাতির জন্য কিন্তু একটা গর্বের একটা বিষয় এরপর আমরা যদি দেখি ন্যাচারাল গ্যাস ক্যান ডি নাম্বার গ্যাপ দেওয়া বলা হয়েছে লট তাহলে এখন হচ্ছে ক্যানের পর অবশ্যই কিন্তু আমাদের কি দিতে হবে একটা ভার্ব এবং অবশ্যই ভিউ ওয়ান দিতে হবে তাহলে আমরা এখানে যেটা লিখব ন্যাচারাল গ্যাস কন্ট্রিবিউট এর লট আমাদের প্রাকৃতিক গ্যাসটা অনেক কিছুতে অবদান রাখতে পারে টু ইম্প্রুভ ই নাম্বার গ্যাপ দেওয়া বলা হয়েছে এয়ার কোয়ালিটি তাহলে ই নাম্বারটাতে আমাদের কি দিতে হবে দা দিতে হবে দা এয়ার কোয়ালিটি অর্থাৎ হচ্ছে আমাদের এয়ার কোয়ালিটির ক্ষেত্রে ইফ উই ক্যান ইউজ ইট ইন প্লেস অফ আদার ফুয়েলস মানে অন্যান্য জায়গায় আমাদের অন্য জিনিসের চেটা হইতে পারে আফটার এফ নাম্বার গ্যাপ দেওয়া বলা হয়েছে ন্যাচারাল গ্যাস তাহলে আমরা এখানে যেটা দিব হচ্ছে কম্বানশন মানে আমাদের নিঃশেষ উদ্যোগ শেষ করার পরে ডাজ নট প্রডিউস এনি মানে আমাদের কোনো কিছুই উৎপাদন করে না এনি পার্টিকুলার ম্যাটার অর্থাৎ হচ্ছে সুনির্দিষ্ট কিছু একটা জিনিস লাইক সালফার ডাই অক্সাইড অর নাইট্রো অক্সাইড এগুলো আমাদের কিন্তু উৎপাদন করে না সো গ্যাপ দেওয়া বলা হয়েছে গভর্নমেন্ট হ্যাজ ডিসাইডেড তাহলে আই নাম্বারটাতে আমরা এখানে কি দিব দা দিব দা গভর্নমেন্ট হ্যাজ ডিসাইডেড টু ডাইভার্ট গ্যাসোলাইন মানে আমাদের গভর্নমেন্ট একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এই যে আমাদের গ্যাসোলাইন ভেহিক্যাল যেগুলো আছে আমাদের মানে যানবাহন সেগুলোকে হচ্ছে আমাদের কম্পেস ন্যাচারাল গ্যাস সিএনজিতে আমাদের কি ডাইভার্ট করার ক্ষেত্রে তাহলে এই যে আমরা এই জিনিসগুলো যে আমরা পড়লাম তো আমরা মোটামুটি সবাই বুঝতে পারলাম যে এই আমাদের হচ্ছে উইথ ক্লু পার্ট ফাইভে নয় নম্বর এবং দশ নম্বর আমরা মোটামুটি কি আশা করি সবাই বেশ ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি এবং এই দুইটা ইম্পর্টেন্ট উইদাউট ক্লু ছিল সবগুলো ইম্পর্টেন্ট মানে বেসিক্যালি যে উইথ ক্লুগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট সেগুলো আমরা মূলত এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করছি এবং আশা রাখি এগুলো আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে আমাদের হচ্ছে প্রিপেয়ার্ড হওয়ার জন্য বা ভালো ভালোভাবে আমাদের প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য এই উইথ ক্লুগুলো অনেক হেল্পফুল হবে তো আশা করি নয় এবং দশ আমরা সবাই বুঝতে পেরেছি এবং সেই সাথে সাথে আমাদের উইথ ক্লু পার্ট ফাইভ আমি এখানে শেষ কর
তো সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর দেখতে থাকবেন আপনাদের টেকনিক্যাল এডুকেশনের সমস্ত ভিডিওগুলি